Alors, bonjour, Jay Vanderson. Salut, comment vas-tu Bien, et toi Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ce que tu aimes, de tes influences, de la musique que tu fais. Mm -hmm. Alors j'ai cru voir sur ton MySpace que tu as eu un concours de circonstances assez anecdotique pour les débuts à ta guitare. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Alors tout à fait. Donc euh, c'était en Australie en 2003, il me semble, si je m'en rappelle bien. Euh, j'avais pris un jumbé parce que j'aimais bien faire un peu de une percussion. C'était mon premier instrument. Mm -hmm. Et euh, donc à l'heure du passage à la douane, j'avais cette percussion et le douanier me fait euh, « C'est quoi ça ?» Je fais « C'est un jumbé, une percussion africaine. » Il me fait « Mais c'est quoi Il y a de la peau là, non C'est de la peau de, de vache. » Et je fais, bah oui, effectivement. Et du coup, il me dit, écoutez, il euh, y a deux possibilités, quoi. Soit on vous coupe la peau, soit on vous le met en quarantaine. Et, et voilà, donc moi, je me disais, oula, quarantaine, un jumbé, euh, je vais le récupérer quand Enfin, voilà. Donc, au final, au, début, euh... au final euh, ils ont coupé la peau, j'ai juste récupéré le fût. Et vu que ma soeur avait une guitare à ce moment-là, bah, j'ai commencé, euh, commencé la guitare. Tu t'es rabattu sur cet instrument et depuis, c'est un vrai coup de cœur. Exactement. Donc, ouais. une motivation qui s'est jamais... Euh... Exactement, et puis, euh, puis euh, le chant est venu également. La batterie, enfin plusieurs instruments. Ouais. D'accord, parce qu'en fait, toi, tu es euh, auteur, compositeur, interprète dans ouais, ton exactement, groupe Exactement, ouais. enfin, je, je, si, si tu veux, c'est mon projet solo. Donc, euh, je compose moi-même les morceaux de A à Z, enfin, de partie basse, batterie, euh, guitare, chant. Et puis, euh, puis j'ai de la chance d'avoir des interprètes qui m'accompagnent. Ok. Et, euh, voilà. Donc, euh, puis pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, donc, combien de musiciens à peu près Donc, on a, on est, ils sont trois en plus de moi, donc quatre au total. D'accord. Avec euh, donc euh, Mathieu Blanc à la basse, Alexis Cartier à, à la batterie, et puis euh, on a Arnaud Baudouin à la guitare lead. Voilà. D'accord. D'ailleurs, euh, je salue bien si, si on regarde la vidéo. Bien sûr. Voilà. Quelles sont à peu près enfin, les, les influences Quel est le style Comment on pourrait décrire euh, l'identité de Jay Vanderson alors l'identité, ça, ça, ça remonte il y a loin, c'est plein de styles mélangés on va dire. Mais c'est quand même une recherche de musique groovy quand même, de base quoi, c'est vraiment ce que je recherche. Euh, donc on, on part plutôt sur des groupes anglo-saxons comme euh, bien sûr The Cooks, euh, ou également le groupe américain Red Hot Chili Peppers, euh, Nirvana, et puis enfin, vu que j'écoute beaucoup de styles musicaux différents, euh, je, j'ai tendance à faire un mélange dans mes, dans mes compos. Quoi. Donc, donc euh, pas un mélange euh, ouais. donc, 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 C'est pour ça que je, je qualifie ma musique d'indie. C'est vraiment euh, très large, très, très, libé très libéral. Quoi. Très, voilà. Pas de limite. D'accord. Faut pas se poser de limite. C'est ça. Après, on peut vraiment prendre des trucs assez, assez sympas. Quoi. Alors, tu dis que tu composes toi-même tes morceaux, mais est-ce que ça arrive hein, que sur certains, il y a des interactions entre tous les musiciens certains, Un, un autre commence, donne des idées Comment ça se passe Alors, généralement. Ça se passe, moi je, je compose moi-même chez moi mmh. euh, et puis euh, je leur montre la partie. Après, bien sûr, on jam sur le morceau. Donc ça arrive régulièrement qu'il y en a un qui ait une idée et on l'exploite. Si c'est vraiment puissant comme idée, que ça va améliorer le morceau au niveau de l'arrangement, tout ça. Ben là, dans ce cas-là, bien sûr, je prendrai cette partie. Et voilà. Donc c'est aussi une sorte de groupe, bien sûr, on a une très bonne cohésion. Mais c'est juste ouais. que c'est est mon projet solo, mais bien sûr que la cohésion est super et qu'ils apportent des idées également. Voilà. Donc, ça, vous arrivez, vous ouais. essayez d'avoir une entente générale sur euh, ce que tout le monde veut faire euh. ouais. Ben, ouais, généralement, ouais. c'est très, très libre, quoi. de toute façon. D'accord. Okay, euh, J'imagine que vous répétez, mais vous répétez dans, une, dans un local, euh, mmh, vous bah, répétez où euh, bah, je répète, On répète chez moi. D'accord. Donc j'ai un petit local euh, et puis euh, on répète généralement une fois par semaine, enfin, ça dépend des, des moments. Mmh. Euh, surtout avant les concerts quoi, pour faire la pré prod parce que ça va assez vite, on, on, on nous répète, on prépare un concert généralement, quoi, ça, ça va assez vite. Alors, comment on vient à parler de concerts Quelles sont à peu près les, les plus grandes scènes marquantes depuis tes débuts Alors la, la plus grande scène marquante, on va quand même le dire, c'est grâce à Success Prod, c'était le 24 euh, octobre à Chevry. Mmh. Donc euh, là c'était vraiment cool parce qu'on a joué, c'était guichet fermé, c'était blindé, le public était vraiment chaud, c'était vraiment une super soirée. Euh, puis, euh, puis bon, il y a eu d'autres concerts, je ne me rappelle plus exactement. Il y en a eu un Jex aussi, un tremplin qu'on avait gagné, euh, organisé par Jexplosion. Qu'est-ce que vous avez gagné justement actuel. On, a, on a gagné un accompagnement professionnel. Euh, ça s'est déjà passé euh, Non, ça, ça va se passer encore. On va avoir des résidences sur, sur bouc en bresse D'accord. Ça sera plutôt vers avril-mai. Puis on a aussi eu l'occasion de passer à la radio à bouc en bresse aussi, à me présenter un peu ce que, ce que je fais comme musique et tout, le projet. D'accord. Et puis, euh, puis là, donc euh, résidence à venir, et puis, euh, et puis ils nous font de la pub aussi, ils nous aident à, à trouver des concerts, des dates. Voilà. D'accord. Bon, façon, je pense que vous faites une résidence pour préparer les prochains concerts, et est-ce que vous préparez une sortie d'album éventuellement Alors oui, oui, ça c'est vraiment euh, haut sur la liste, c'est ce qui se prépare actuellement, c'est euh, la, la reproduction de l'album, donc 
Donc on va aller sur Brighton, au sud de Londres, enregistrer deux semaines dans un studio. Donc euh, de fin juillet à début août. Donc ça sera un 10 titres à peu près, et puis avec un clip à la sortie, mais ça, ça sera tout prévu à la sortie vers automne 2010. Quoi. Et pourquoi en fait avoir choisi Brighton d'aller aussi loin pour enregistrer Alors, un pourquoi CD Pourquoi avoir choisi Brighton C'est très simple, parce que j'ai été là-bas deux ans dans une école de musique et, et je, je suis très fan du son anglais, de, voilà, du, du son studio là-bas, c'est vraiment ce que je recherche. Au niveau du son très, très clinquant des guitares, la, la batterie, c'est un son vraiment indie, quoi, on entend. C'est vraiment un son, quand on écoute un album anglais, c'est vraiment du son live quasiment. Et moi, je ne recherche pas le son américain très surproduction où après on voit un groupe en live et c'est une catastrophe. Quoi. Ça n'a ça, ça rien à voir avec Bien ce sûr. que l'artiste prétend sur son album. Et moi, c'est un truc que je ne peux pas accepter quoi, pour ma musique personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Non, Moi, ouais. Je veux vraiment un son qui représente ma musique aussi bien en live que, que lors des concerts. Et il y a un artiste en particulier qui, dans sa façon d'être, de travailler, t'a particulièrement inspiré sur ce point, enfin, pour aller à Brighton dans ce studio en particulier Alors peut-être pas pour, euh, pour ce point-là, pour aller à Brighton, mais un artiste qui m'inspire beaucoup dans la, fonction de fonctionner, dans la manière de fonctionner, c'est euh, Lenny Kravitz, parce que lui, bien sûr, c'est un artiste solo, il compose lui-même, il a enregistré lui-même en studio. Là, c'est différent, je pourrais le faire parce que je, je suis à peu le faire, mais, mais j'ai envie d'impliquer mes musiciens, parce que j'ai envie mmh. qu'on ait une cohésion et on s'entend super bien. Et ça donne aussi cette énergie en live, que, qui est notre force un peu, donc euh, c'est vraiment c'est bien. D'accord. Euh, ouais. Donc cet album il va être enregistré pendant l'été, est-ce que tu as déjà une date de sortie de prévue Alors la date de sortie n'est pas encore définie, mais ça sera automne 2010, euh, sûrement. Ouais. D'accord. Un vernissage de prévu Un vernissage de prévu, euh, peut-être avoir avec Success Prod, ce qu'on pourrait peut-être éventuellement organiser sur euh, le pays Jax. D'accord. Puis aussi sur Suisse, et puis euh, je vais... il sera distribué à la FNAC, à Media Market, et puis euh, plusieurs endroits comme ça. Et sur iTunes, bien évidemment. Tous les supports de téléchargement euh... Bien sûr, tous les euh, supports de téléchargement modernes et tout. Et puis, voilà. D'accord. Euh... Oh, bon, c'est l'actualité. Oui, euh, Jay Anderson. Ouais. Bon, merci. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite pour euh, la suite. Bah, merci.